Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Y esta tarde en nuestro segmento Transformación Personal vamos a platicar un tema muy, muy interesante, como les comentaba al inicio del programa, todos tenemos quizás la experiencia de, un, de una persona familiar, alguien muy cercano, un amigo que esté pasando por una enfermedad, una situación un poco más compleja y puede que también seamos nosotros mismos los que estamos escuchando el programa, que estamos pasando por una situación en la que todavía no sabemos bien bien qué, qué podríamos hacer o cómo reaccionar. Hoy vamos a hablar sobre cómo lidiar con un diagnóstico de enfermedad terminal y la muerte y para pues ayudarnos a conocer más de este tema, hoy nos acompaña nuestra experta, la licenciada Vanessa León, ella es terapeuta y consteladora familiar, ya es amiga de la casa, y hoy nos trae una, una nueva invitada también para orientarnos de una manera más profunda en este tema, la licenciada Flor de María Brand de Mota, quien es tanatóloga, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, platíquenme un poquito de nuestra amiga, nuestra visita esta tarde, Vanessa, por gracias, favor. Judith. buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, Radio Escuchas, Gracias, Judith, por darnos esta oportunidad eh, a Carolina, la mujer de hoy, y a Carolina, quien la estamos extrañando hoy. Este es un tema que usualmente es tabú, Judith, y que no se habla de esto porque resulta que nos, eh, nos, eh, nos es incómodo el hablar de una enfermedad terminal, que el trasfondo es hablar de la muerte, ¿sí? Incluso yo eh, hemos comentado en otras ocasiones que muchos médicos no saben cómo dar esa noticia, <coughs> Puesto se les prepara a ellos para dar la vida, es decir, recuperar la vida, recuperar la salud y no se les entrena para poder hablar al respecto de lo que es la muerte, que es un proceso tan natural en, en, en todo ser humano, es un ciclo de vida en todo ser vivo. Y eh, me agrada que Flor, eh, de la licenciada Abraham, nos esté acompañando por el hecho de que no sabemos muchos, escuchamos la palabra tanatología y en nuestro buen sentido del humor la gente dice, ay, ¿qué se trata? ¿de qué se trata? De tanates, ¿verdad? Pero tiene, eh, es, aparte de este sentido del humor que podríamos tomarlo a la ligera, esta especialidad contiene una profundidad muy, muy grande que es el acompañamiento a personas que están pasando ya sea por el diagnóstico de una enfermedad terminal y por el proceso de la muerte per se. Y no tenemos idea que hay gente que se especializa en ayudarnos a sobrellevar estos traumas de una manera mucho más sana, de tal manera que podamos atravesarlo. De igual manera vamos a sentir dolor, vamos a sentir eh, tristeza, impotencia, cólera, todas las emociones que se desatan pero hay alguien que nos puede llevar a canalizar esas, esas emociones de una manera sana, de una manera eh, congruente, que nos va a permitir superar esta etapa de una forma mucho más ligera de que fuese de, de lo contrario, ¿verdad?, de no tener ese acompañamiento. Me gustaría invitar a, a, a Flora que nos explique primero que todo de qué trata la, tana, la tanatología, cómo surge la tanatología. Ella nos va a dar esa explicación y luego estaremos en, en conjunto claro. trabajando cómo, cómo accionar y cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Los dejo con Flor, si nos hicieras el favor, Flor, de explicar qué, de qué trata la tanatología y cómo puede ayudar a las personas. Buenas tardes. Eh, pues sí, la verdad es que la tanatología es una ciencia poco conocida y también poco a la que las personas no recurren con mucha no recurren con tanta facilidad porque no si siempre estamos con personas, o sea, todos tenemos personas que, que han pasado por este trance, ¿verdad?, de la muerte y las familias también, pero no recurren a una eh, ayuda profesional porque no se conoce tanto. Sí. La tanatología es la ciencia encargada de encontrarle un sentido a la muerte. Dicho así, no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, no se lo encontramos porque realmente la muerte para nosotros es un paso doloroso, no tiene explicación. 
eh, le tenemos miedo porque la muerte no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos con quién. Entonces esas preguntas a nosotros toda la vida nos acompañan, es lo único que tenemos seguro es que vamos a morir, pero nunca sabemos realmente el momento, nunca sabemos si vamos a terminar nuestros planes y hay personas que no, que el, a las que se les hace más difícil enfrentarla. La tanatología surgió cabalmente por esto, porque en los años, en 1950, digamos, las personas que estaban muy enfermas, las personas terminales, eran recluidas en hospitales. Nadie las quería en su casa porque el solo recuerdo de la muerte por la guerra y por todo lo demás, pues ya era muy doloroso. Entonces, siempre los iban a dejar a los hospitales, esos eran sinónimo de muerte, ya verdad. Y tal vez un 25% de esas personas morían solos no tenían un acompañamiento espiritual, tal vez sí una ayuda física, pero no espiritual. Entonces empezó un estudio, la, una, una psiquiatra empezó un estudio para entender o sea, la falta, entender de verdad los efectos negativos en la persona que está muriendo y después en la familia que queda, ¿verdad? El no haberlos acompañado hasta su último momento. Así fue como empezó la tanatología. Ahora la tanatología se se ocupa también de los duelos, de las uh -huh. personas toda la familia llegada que está que está alrededor de la persona que va a morir y en realidad, o sea haciéndoselos así un poco más eh, concreto concreto, sí nosotros, los la tanatología no se va a enfocar no va a resolver el duelo pero sí va a acompañar a las personas Va a acompañar a la familia, va a acompañar al enfermo para que el enfermo resuelva sus últimos asuntos pendientes. Pueden ser de muchas índoles, ¿verdad? Ayudar a la familia a que sea una cosa más tranquila, ordenada, a que la persona esté en paz. Y después a la familia a llegar a un estado de tranquilidad y ayudar pues en el duelo, que es muy normal, pero acompañado se siente un poquito mejor. Muy bien. Flor de María, por ejemplo, cuando uno de los diagnósticos... Es, eh, es, es de una enfermedad que, que es grave y que no hay como muchas esperanzas de que la situación pueda mejorar ni con tratamientos y a veces hasta hay un plazo que, que los doctores se, se atreven a, a darle, mire, aproveche de estos meses, si necesita pues terminar algunos pendientes, que lo deje todo en orden. Entonces ya nos, nos dan a entender que esto va a pasar en, en menos de un año, por ejemplo. ¿Cómo es el acompañamiento? para una persona que está viviendo una situación así y cómo se maneja el tema de la aceptación, porque quizás una de las primeras cosas que nos vamos a preguntar es eh, ¿por qué a mí? ¿por qué en este momento? Si tengo hijos, si tengo esposa o tengo esposo, eh, si hasta ahora estoy quizás rehaciendo mi vida y justo ahora que estaba un poco más estable, que las cosas empezaban a ir de, de una mejor manera, viene esta enfermedad y un sinfín de, de casos porque sé que habrá de casos a, a, a casos, ¿cómo se maneja la, la aceptación en este tipo de, de, de situaciones? Porque es muy difícil eh, quizás de, de un día para otro decir, bueno es, es, es lo que me toca vivir en este momento y me preparo sería lo ideal, pero no, no sé si es tan sencillo, ¿cómo es? Pues no, en realidad pues nada sencillo, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta a un diagnóstico terminal esto va a depender también de la persona, ¿verdad? Si es un joven, podría pensar que qué injusticia. Tiene la vida por delante y se le trunca. O sea, el duelo es diferente a una persona mayor, ¿verdad? Que no es... Es como el orden natural que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿verdad? La verdad es que la persona que le dan este diagnóstico, lo primero es hacerla sentir valiosa. Valiosa hasta sus últimos días. Vale para su familia, es valiosa para la comunidad... ¿verdad? No porque esté enfermo deja de ser útil, ¿verdad? No, no se tienen que sentir un estorbo en su misma familia, tienen que estar eh, acompañados y darles dignidad y una vida grata hasta donde se pueda, hasta su último momento. La dignidad nos acompaña toda la vida, eso es inherente a nosotros, ¿verdad? Pero el trato que se le dé a la persona que está muriendo es muy importante para que él no sienta que lo perdió, para que él no sienta que es... Eh, ya por ser enfermo no poder trabajar o no puedo o ya solo estar esperando la muerte eh, no se sienta un intruso en su misma familia verdad algo muy importante es darle a la persona todavía la decisión si se puede la decisión de qué hacer con su vida de si recibir tratamientos no recibirlos eh, hasta dónde quiere él 
tener medicamentos hasta donde no, ¿verdad? Si él quiere mantenerse lúcido, hay familias que con tal de quitarles el dolor a los enfermos pueden decidir, bueno, dele algo que lo mantenga dormido y noqueado hasta que el desenlace llegue. Y creo que esa es una parte muy importante del tanatólogo, el permitirle al paciente eh, elegir, ¿verdad? Elegir hasta dónde él quiere estar consciente, tal vez soportando el dolor, pero acompañando a su familia, ¿verdad? También es importantísimo el que le digan la realidad, que él sepa lo que tiene, que él sepa lo que espera, si él espera dolor, si él espera perder tal vez la lucidez, todo lo que ellos esperan todo lo que puede pasar él lo tiene que saber y saberlo de una manera certera, no con detalles que lo abrumen, ¿verdad? Porque no es necesario tampoco abrumar a la persona, pero sí tener conocimiento de lo que va a pasar. Muy bien, Vanessa, no es uno es de los errores más comunes que quizás podemos cometer eso, es de que no, es, no empezamos a hablar eh, ya abiertamente, sino que entonces empezamos como a que, que no se entere porque está mal y se va a poner más grave todavía. Si pasa una situación económica justo ahorita, no ni, ni le toquemos el tema, o si otro familiar se enferma, aunque no sea gravedad o tiene un accidente, que no se vaya a enterar, pues como a, a sacarlo un poco del contexto del, del día a día de la familia. ¿Es, sí. ¿Es un error el que podemos cometer cuando es una persona error, se enferma? Es eh, eh, generado por el amor. Claro. ¿sí? Hemos de empezar a ver que, que lo primero que, primero que todo es que muchas veces tomamos esas decisiones fundamentado en el amor y en el miedo, dos opuestos, ¿verdad? Miedo a que se entere y cómo lo va a reaccionar y por amor de, eh, permitir que esta persona esté engañada por el temor a que esta persona sufra. Sin embargo, este no deberíamos de esperar, ningún ser humano debería de esperar a que nos llegue a, a pasar, a, a, es decir, a vivir la experiencia en carne propia para poder hablar de la muerte. Y si tú te das cuenta, eh, Judith y, y, y Flor, si se dan cuenta, en realidad tenemos un concepto de la muerte erróneo. Seguimos diciendo, sí, yo sé que algún día me voy a morir, pero mientras menos me entere de cómo es y cómo va a ser y, y cuándo va a ser, mucho que mejor, mientras menos sepa de la muerte, mucho que mejor. Hablaba en el principio, hay médicos que no se les entrena, como, como no se les da esa herramienta, no se les ayuda a poder dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico ni siquiera sabe cómo dar la noticia porque la muerte de esta persona lo está enfrentando a su propia impotencia, a su propia posibilidad de no poder recuperar la vida en esta persona. Entonces, sí hay muchos factores que llevan a las personas a no hablar con la verdad, a no claro. hablar de una forma madura acerca de la muerte. Por eso yo siempre recomiendo que cuando las familias, así como nos sentamos a hablar y a ti dónde te gustaría viajar, qué te gustaría estudiar, nos sentemos y tomemos un, un espacio y decimos, ¿qué pasaría el día que tú, si tú te llegaras a morir? ¿Qué te gustaría? difícilmente nos sentamos a hablar de eso y luego a la hora que esto suceda, a la hora que estamos enfrentados a esto, parecemos gallinas sin cabeza, no sabemos ni para dónde jalar, no sabemos qué decisiones tomar. Entonces, lo primero que todo es que no esperemos a que estemos enfrentados a esta situación para que nosotros hablemos al respecto. Y Flor mencionó algo muy importante que hace un tanatólogo y que todo terapeuta busca por el bienestar, no solo del paciente, sino de su familia, es que esto sea un proceso digno. Y digno significa que la persona todavía tenga un decir sobre lo que está pasando en su cuerpo, en su salud, porque por amor muchas veces la familia toma decisiones por la persona como que si la persona ya estuviese muerta, ya no estuviese lúcida o se, eh, o se convirtiera en un ser que hay que mantener vivo pero sin vida. Que no es lo mismo estar en la vida desde, la, desde el punto de vista de constelaciones familiares, tú puedes estar vivo pero no estar en la vida que es otro, es un concepto muy distinto. Estar en la vida es disfrutártelo, tener voluntad, tener la capacidad de elegir, pero estar vivo es porque tu cuerpo está vivo, pero en realidad tu alma no está presente. Entonces, creo que esto es muy importante. Recordar que la persona es su cuerpo, es su vida y que tiene todavía el derecho y la potestad de elegir cómo quiere que ese ciclo finalice. Donde yo creo que es muy importante el acompañamiento de un tanatólogo es que se convierte en mediador. Es decir, 
yo quiero esto, pero mi familia no me escucha, no me entiende, les da miedo, no interpretan bien, se están peleando. Entonces, el tanatólogo es un mediador amoroso, digno, pero que todavía logra mantener la cabeza fría porque un tanatólogo trabaja mucho la empatía, sin embargo, no se engancha con las emociones para poder hacer el trabajo claro. adecuadamente. Entonces, sí, es un gran error engañar a la persona y uno debe de hablarlo. ¿Qué te pasaría, Vanessa, si te, a ti te diagnostican con una enfermedad terminal? Entonces, yo te contestaría, Judith, a mí me gustaría saber que me voy a morir, ¿sí? Pero no, no quisiera, como dijo Flor, que me abrumen con los detalles. Pero hay quienes sí dicen, bueno, yo quiero saber cada detalle, desde va a entrar una aguja y qué me van a poner y cuáles son los claro. efectos secundarios. Es decir, para mí, como terapeuta, lo importante es tener esa comunicación, Claro. ¿Sí? Y esa comunicación ser respetada, porque muchas veces a mí me ha tocado pacientes, y estoy segura, me, segura que también a Flor, donde llegan y se dice, pero es que yo dije que quería esto y nadie lo está respetando. Ahí ya la persona no está teniendo un proceso digno. ¿Sí? Claro. Entonces es muy importante que se respete, que se comunique y que se hable con la verdad sin dar detalles innecesarios que la persona va a tener que vivir de todas maneras y que no va a aportar en nada. Claro, y les cuento que hoy nos trajeron un contenido muy especial, tanto Vanessa como Flor de María, así que lo pueden solicitar enviando la palabra contenido al 5025, ya está habilitado para que lo empiecen a pedir desde este momento, y justo en el contenido que usted nos traía, y Vanessa, hay algunos tips que, que, que da y cuando se recibe este tipo de diagnóstico, este tipo de, de noticia y me gustaría que nos, nos diera un poquito a, a algunos de estos, sobre todo me llamaba mucho la atención el, el tratar de no arrebatarnos, me, me gustaba mucho la, la palabra porque es lo primero que quizás queremos hacer, o sea, lo que no hicimos en muchos años pareciera que en este momento es este es el, el aquí y el ahora, ahora sí, ¿verdad? Claro. Pero es muy difícil que claro. ahorita que empecemos a, a correr y a ver y, y todo, quizás la primera recomendación sería como Primero, calmarnos un poquito y ver qué acciones vamos a tomar. Exacto, y como eh, te, te, te decía Flor, el recibir un tipo de noticias de una enfermedad terminal, yo quiero hacer un paréntesis, una enfermedad terminal es una enfermedad que nos puede llevar a la muerte, sin embargo, tenemos que ver siempre la posibilidad de la sanación, porque muchas veces en lo que refiere a nuestras creencias, escuchamos la palabra, por ejemplo, cáncer, y ya nos estamos autoenterrando, cuando hay tantos sobrevivientes de cáncer. Eh, escuchamos este un, una leucemia, escuchamos de un tumor, y ya nos estamos automuriendo. Desde ese momento que nosotros recibimos esta condena de muerte, porque no estamos en nuestra cabeza, no estamos recibiendo un diagnóstico, estamos recibiendo una condena de muerte. Desde ahí el cuerpo empieza a reaccionar desata todos estos procesos químicos que lleva que aceleran el deterioro. Entonces, en ese estado de desesperación y de ansiedad tendemos a reaccionar, a sobreaccionar también. Queremos hacerlo como tú lo dijiste, es hacerlo todo, tomar acción inmediatamente, cuando lo primero que debemos hacer es tomar el diagnóstico. Claro. Preguntarle al médico si es posible esperar, si hay que tomar la decisión de una intervención quirúrgica, de un tratamiento, resguardarnos, mantener la calma, si tenemos que llorar, pues lloramos hasta que nos podamos calmar y reagrupar todo y hablar con, lo, incluir a la persona que está recibiendo este diagnóstico, decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? Es decir, si nosotros mantenemos la calma, podemos incluso, como pongo en el contenido, hay tanta información hoy en día que nos podemos meter al internet y decir, ah, hay este tratamiento, hay este otro médico. Entonces, cuando nosotros vemos que no estamos recibiendo una condena de muerte y que hay otras posibilidades de tratamiento, nos estamos informando y estamos empoderando tanto al paciente como familia y estamos también auxiliando al médico para que cuando el médico nos hable, nos diga cuál va a ser el procedimiento a seguir, no estemos como que, ¿verdad? Como dice el dicho coloquial, gaina que vio culebra con los ojos cuadrados que no sabemos qué nos está diciendo. Entonces, es por eso que es muy importante mantener la calma y decir, ok, ya recibimos esto, no es una condena de muerte, es un diagnóstico, 
cuáles son las posibilidades, cuáles son los posibles tratamientos y sobre todo, como lo, lo mencioné ahí, una segunda, tercera opinión. Cualquier profesional, realmente profesional, te va a decir yo quiero una segunda opinión, se va a abrir a esto, es decir, claro, tiene claro. todo el derecho. Entonces, esa es la parte, porque cuando recibimos esto, se desata todo un proceso bioquímico, una reacción de todo miedo, angustia, culpa, vergüenza, impotencia, cólera. Entonces, todo eso nos satura y estamos trabajando, tomando decisiones, accionando y reaccionando bajo el estrés. Y bajo el estrés tendemos a ser impulsivos porque es un mecanismo de defensa. Entonces, si nosotros nos calmamos, vamos a tener más probabilidades de poder hacer este proceso de una manera mucho más sana, mucho más adulta y mucho más amorosa. Muy bien. Y Flor de María, le quería consultar. Cuando, cuando vivimos esta experiencia, es para la persona que está enferma, pero por supuesto para para la familia que está cerca o el, o el grupo de gente que le, le acompaña, si hay hijos, hay los hijos, la pareja, si todavía tiene a sus papás, etcétera, ¿verdad? Los, los que están siempre eh, con uno y quizás eh, a raíz de la enfermedad viene toda una reorganización de, de la vida y de la rutina, del día a día de, de esta persona, entonces a veces es, es, es un poco más delicado porque no es solo la vida de, del paciente enfermo que está cambiando, que ahora toma más medicamentos, que ahora tiene más visitas al médico o que va a cierta terapia tres veces por semana, sino que también la vida de las personas que viven con, con él o con ella empieza a, a, a transformarse. No es el día a día de hace un mes. ¿Cómo vivir esta parte como persona que acompaña? Porque a veces es, es, es también muy delicado, como que podemos asumir un poco la, la posición de decir yo tengo que soportar todo esto porque yo amo. A, a esta persona, pero entonces ya no nos permitimos eh, ni una lágrima y si tenemos una reacción un día un poco negativa porque ya nos está superando la, la, la situación, también nos sentimos mal y también sentimos culpa porque nosotros sí estamos sanos y la otra persona no. Aquí hay una algo muy importante que hace el tanatólogo con, tanto con el enfermo como con la familia, que es el gestionar emociones. ¿verdad? Nosotros no vamos a procurar nada, no vamos a cambiar nada ni a manipular las emociones de la familia, pero sí vamos a gestionar que se den a conocer. Muchas veces la persona que está enferma quiere hablar de eso y la familia no da el campo, no da el chance de hacerlo porque piensan que eso le va a causar más dolor, ¿verdad? Que eso es muy difícil para la persona que está enferma. Y oí una persona que decía, yo quería hablar con mi esposo de esto que me está pasando. Y, él es, y mi esposo venía todos los días con una sonrisa a contármelo del negocio, a contármelo. Y nunca me dio campo para decirle, me estoy muriendo. ¿Qué es lo que yo necesito que, que la familia haga conmigo o que, o que participemos juntos en este proceso? Por amor, como dice Vanessa, muchas veces dejamos solas a las personas en este trabajo tan difícil que es el morir. ¿verdad? Entonces nuestro trabajo también es gestionar que toda la familia saque sus emociones, las comparta, ¿verdad? Sin miedo a estar, eh, sin miedo a causarle más dolor, sino a compartir eso como tú decís que es tan importante porque todo el equilibrio familiar se quiebra, ¿verdad? La persona que hace falta siempre no es la más importante, ¿no? Es el grupo el importante, pero si una persona hace falta o la persona que está enferma quiebra todo el equilibrio, del todo el entorno, se trastoca el orden, ¿verdad?, familiar. Entonces creo que desde un principio tienen que aprender a, a comunicarse bien, a hablar. Ay, es tan complicado, por ejemplo, cuando es el esposo, ¿verdad?, porque ahí el orden, usted lo que pierde es temporalidad, o sea, pierde todos sus sueños, pierde todo lo que tenía planeado para su futuro, ¿cómo no va esa familia a sentirse en un desorden? Entonces tienen que juntarse todos y hablarlo, incluso con el enfermo, eh, hacer un plan, un plan que los lleve a todos a ser funcionales, a todos a colaborar, ¿verdad? Que nadie se quede en una orilla porque pobre, ella que no se meta porque es más es más débil, no, uno es increíble la fuerza que saca en esos momentos, creo que todos tienen que colaborar, todos tienen que trabajar en conjunto, acompañar al enfermo, 
y sí, sacar, sacar a flote todo lo que necesitan. El tanatólogo aquí es muy importante también en esta dinámica porque hay, hay cosas que a la familia no les gusta tocar, por ejemplo, lo legal, ¿verdad? Eh, para un familiar es muy duro decirle al otro, mira, te estás muriendo, pero hay que arreglar las cuentas del banco, por ejemplo, porque eso nos han enseñado que es superficial, ¿verdad? Uh -huh. Que es algo que, que, que no hay que hacer. Que es considerado, que es, que es malo, claro, que es malo. Punto, pero que en sí. realidad es pero parte que es del proceso. es importantísimo, claro, porque les estás eh, ahorrando un dolor extra después, ¿verdad? Estás ahorrando un trabajo extra que es igual de doloroso que todos los que vienen. Y es Entonces, inevitable. Claro, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, si la, la familia no se anima a tocar esos temas, pues el tanatólogo sí, es una persona extra al que yo no le voy a causar ningún dolor por decirle, a ver, platiquemos también de cómo está dejando sus asuntos, ¿verdad? Hay tantas cosas que ver realmente cuando uno ya, ya se está despidiendo. Y creo que sí es importante lo que dice Flor, es la comunicación, ¿verdad?, el sentarse y, re, y, 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 y delegar también, porque cu aquí cuando alguien, un miembro de la familia falta, por ejemplo en el caso de un esposo o una esposa, o sea la mamá, el papá, incluso un hijo, todo el mundo tiene que retomar otro espacio en la familia para poder compensar, porque mucho se descompensa, como dice ella, el equilibrio se quebranta. Todo lo que para, eh, estaba funcionando hasta el día de hoy empieza a haber un, un desequilibrio y entonces es ahí es importante que, que, que uno se siente es decir, si yo soy la cabeza de la familia o la cabeza de la familia es quien está enferma, yo tengo que asumir que ese rol ahora me va a corresponder a mí, entonces hay que haber tiene que haber una reasignación de tareas y de roles de los cuales cada uno va a, cum va a cumplir y comunicarse y decirte bueno yo sé que a ti no te eh, a ti tu papi o tu mami siempre te iba a traer al colegio mamá va a estar ahora en tratamiento médico tienes que ayudar a colaborar dejando que la vecina ahora te recoja ahora se te va a pagar un bus es decir incluir a todos los miembros y darle a cada miembro una tarea de acorde por supuesto no le vamos a decir al niño de siete años a ti te toca que cocinar, pero sí le vamos a decir tienes que aprender a hacer tus tareas en lo que mamá se, tal, se pasa por este tratamiento y si bien no dar falsas esperanzas, tampoco dar un, un, una noticia de, de ya ya estamos en la catástrofe siempre hay, existe la posibilidad de una de, de superar est, esta enfermedad es, esta situación pero dentro de una realidad. Entonces mucha gente dice, es que no le quiero dar falsas esperanzas. ¿Qué es la esperanza? La, la esperanza es poder ver la posibilidad de una solución. Pero le hemos puesto tanta carga a la, a la esperanza uh -huh. que no es una varita mágica y muchas veces nos negamos a ver la posibilidad de que esto se resuelva de otra forma por miedo no la queremos ver porque no me quiero ilusionar, porque este dolor que estoy sintiendo, ¿qué pasa si me, ilu me ilusiono? Es como que estoy apostando todo por nada. Entonces muchas personas no quieren hacer eso. Y es ahí donde debe de entrar el poderse comunicar. Claro, siempre hay una posibilidad. Y también creo que eso es importante en el trabajo de una tanatóloga, es decir, hasta dónde la persona dice vamos a seguir intentando, vamos a seguirlo y decirle, pero en el caso de Flor, decirle, mire, Flor, dígale a mi familia que hasta aquí llegué y que quiero sí. que lo respeten. El respetar su decisión. ¿Verdad? Entonces ella gestiona esto, ella viene y llama a la familia y dice, bueno, yo estoy hablando en nombre de eh, Teresita y ella me pide y, y debe de ser respetada. Entonces ahí se va a desatar, claro, ¿verdad, Flor? Una cantidad uh -huh. eh, de emociones que tú no, no te imaginas de lo que tú puedes, eres capaz de sentir en ese momento desde desesperación, cólera, rabia se pelean unos entre otros y el tanatólogo es el mediador el que gestiona, el que media el que dice, el que, el que les, los calma les dice, pero si usted estuviera en, en el lugar de esta persona que quisiera ¿Y, si, y, y, qué, y dónde está esta persona, sigue viva, todavía su opinión cuenta Claro. y es que todo esto que dice Vanessa tiene una raíz que también la mencionó que es el miedo ¿verdad? O sea, el miedo nos hace funcionar de una manera diferentísima a como somos en lo normal. 
tenemos miedo de qué va a pasar, de qué va a sufrir, de si va a sufrir la persona, de cuándo va a pasar, de qué va a pasar cuando ya no esté. Entonces el miedo nos estanca, nos destruye. Hay que trabajar el miedo primero con toda la familia y con el enfermo para que puedan agarrar, hay que agarrar fuerzas y salir adelante. Entonces yo creo que el miedo, y hay también un montón, que tú me preguntabas qué hacer en qué hacer en ese momento, ¿verdad?, con la familia. Hay familias que tienen eh, concepciones, digamos, de lo que hay que hacer cuando alguien está muriendo, que no son del todo beneficiosas para la persona. Por ejemplo, cuando tú tienes a muchos familiares o, o amistades con las que tienes algún problema, ¿verdad? Y hasta ese momento no lo has podido solucionar. La familia tiende a pensar que es el momento de solucionar los problemas con todo el mundo, ¿verdad? Y es un rosario de personas a las que tal vez tú no quieres ni ver, ¿verdad? A las que uno no está preparado para, para atender, o sea, es un momento muy íntimo, es un momento donde tenemos tantas emociones encontradas, como para ahorita viene, viene, viene su hermana que no ha visto en 50 años, viene su vecino con el que se peleó por una pelota, hay casos así, entonces creo que todo, todo eso se tiene que guiar de una manera respetuosa, sana, sana. o sea, y la persona, eh, el perdonar es una decisión personal, ¿verdad? Entonces, usted, autor, nosotros tenemos que perdonar primero una disculpa, después otorgamos el perdón y después viene la reconciliación pero eso es, son tres cosas diferentes son tres entes diferentes entonces usted puede perdonar desde su corazón no es necesario que le traigan a todo el, a toda la a, colonia a todos a, con a los que actúen en sí, algún momento claro. un disgusto ¿qué pasa? verdad uh -huh, entonces claro. yo creo que hasta en eso tiene mucho sentido tener una persona encargada de, o, o no encargada sino que por lo menos guíe un camino un ¿verdad? mediador, creo un yo. Un mediador que entre, uh -huh. entre todo lo que uno tiene en su cabeza y lo que en realidad pasa. Y es que nuestras creencias como que saltaran en ese momentito, uh -huh. ¿verdad? Porque quizás, eh, y, y, lo, y lo he visto muchísimo, y sé que usted como, como terapeuta también, eh, la gente que pensábamos que iba a reaccionar de una manera es lo opuesto. Quien iba a ser la, la fortaleza y el pilar no puede... En, en este momento y la que no se le miraba ni formalidad ni responsabilidad de, de ninguna manera, resulta que ahora es quien saca adelante la situación porque los otros todavía no lo, no lo logran asimilar entonces eh, como que todo esto se, se junta y sobre todo esto que usted decía, el, el decir ah bueno entonces que se reconcilie para que se vaya en paz porque yo escuché que hay que irse tranquilos para que pueda tener una, una buena muerte, empezamos a meter todo lo que nosotros quisiéramos Exacto. vivir o hacer o lo que hemos leído, visto en películas que hay tantas sobre, sobre est estos temas, pero eh, algo que rescato mucho de lo que usted decía es que a la larga es personal, o sea que mi situación o mi enfermedad yo decida vivirla de una manera no es una regla general para que de ahora en adelante todos los demás que empiecen a padecer Opine. una enfermedad eh, hagan lo mismo que yo, eso haría yo uh -huh. pero habría que ver uh -huh. qué quiere esta persona. Exacto, ¿verdad? y es lo que donde Flor habla y, y, hemos, y trabajamos mucho en que esto sea digno, mira todos nos vamos a morir algún día y yo creo que, que, que el hecho de que nosotros, lo que nos asusta es como dijo Flor, el cómo y cuándo, ¿sí? Porque nos da miedo el dolor, nos da miedo cómo va a estar nuestra familia. Sabemos que, que es un proceso e incluso el, como, como sociedad tendemos a decir, si hay un criminal que lo condenen a muerte, como que si la muerte fuese el último castigo verdad el castigo final cuando en realidad la muerte es una transición a otro espacio entonces ya ya per se ya desde que la, para un criminal el que sea condenado a muerte sea el máximo castigo le estamos dando una connotación negativa a lo que es la muerte la muerte es un proceso es una transición donde este ser espiritual sale de lo que es la carne y transita a otro espacio pero todavía tenemos mucha resistencia a vernos como seres espirituales. Y luego están las creencias, el concepto del infierno y el cielo. ¿Será que me voy a ir al infierno? ¿Será que me voy a ir al cielo? ¿Será que Dios me va a perdonar? Todo esto en ese momento que es tan inesperado surge y tal vez la persona nunca habló de esto, pero en el momento de la muerte o en el momento de, de, de enfrentar una enfermedad terminal, nos, nos expone a esto, ¿Será, ¿qué va a pasar después de, de, de que yo me, no esté? ¿Cómo va a estar mi familia? ¿Todo va a estar bien? ¿Qué va a haber del otro lado? Cuando en realidad nadie habla de eso, 
nadie expresa y un tanatólogo escucha esto. Y yo le podría decir, mire, ¿y, Flor, ¿y usted, qué, usted qué cree que hay del otro lado? Ella podría explicarme, decirme, mire, Vanessa, yo creo que es esto y esto, pero ¿y usted qué piensa? Entonces es ahí donde ella ayuda a gestionar lo que mis creencias, en mi caso, como, como terapeuta y como consteladora familiar, lo primero que tengo que hacer como terapeuta es honrar el destino de esta persona, porque si yo me engancho en la lástima, no voy a servirle de nada, no voy a estar al servicio de la persona. Empatía sí, pero sé que también es un proceso natural y que en el, le llegó el momento y que tengo mi trabajo, mi deber, mi servicio es escuchar a esta persona y que haga la transición de la manera más ligera, menos densa. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es, eso es lo más importante, respetar las creencias de la persona que es la que va a vivir el proceso porque yo puedo tener una creencia yo como consteladora familiar podría decir esto eh, tú podrías decir eh, otra cosa, Flor como tanatóloga otra, Alejandro la, otra cosa pero yo tengo que respetar entonces el tanatólogo eh, es, utiliza ese mismo lenguaje si yo le digo mire Flor es que yo tengo miedo a que qué va a pasar con mi familia creo, verdad, si no estoy equivocada uh -huh. Ella trabaja conmigo ese miedo de qué va a pasar con mi familia. Me tranquiliza y expresa a mi familia mis miedos para que mi familia pueda tener un plan estratégico. Nada está escrito en piedra ni nada es seguro. El cambio es la constante. Sin embargo, el tener un mapa a seguir permite que este, este, este proceso sea mucho más ligero. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema esta tarde. Les recuerdo que pueden enviar la palabra contenido al 5025. Hoy tenemos un material que les puede interesar muchísimo sobre este tema. Así que hacemos la pausa y en un momento estamos de regreso. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Así es, sigan enviando la palabra contenido al 5025 para que puedan tener las recomendaciones de este tema. Hoy estamos platicando con la licenciada Vanessa León y también con la licenciada Flor de María Brandemota sobre cómo lidiar con un diagnóstico de enfermedad terminal y la muerte. Y otra de las cosas que, que surge mucho aquí, la, la veía justo en el, en el contenido, eh, Vanessa, es, eh, por ejemplo, todo el manejo de, eh, de adicciones y de otras situaciones que, vienen a complicar un poquito más el cuadro, pero que es también parte de las reacciones de cómo vamos a manejar este miedo o esta culpa o esta incertidumbre de qué viene dentro de tres meses, dentro de seis meses y, y que tendemos a caer en otra situación eh, como para nublarnos un poco la, la realidad o sentir que esto que estamos viviendo no está pasando. Sí, eh, Judith, lo que busca una persona cuando está viviendo, se enfrenta ante el diagnóstico de una enfermedad terminal de un ser amado, muchas veces tiende a irse por el lado de las drogas o empiezan a tomar más seguido y lo que hace, lo que ellos buscan no es volverse adictos ni traer más carga a la familia, sin embargo, su intención in, eh, principal es desconectarse de la emoción. Es como busco no sentir, porque eso es lo que hace todo este tipo de, de, de sustancias, es que nos hacen no sentir o al contrario, nos da el valor para sentir y poder expresar. Entonces, tiene, tiene doble efecto, o me da el valor para poder expresar y decir y llorar lo que no me doy permiso, estando sobria, estando consciente, o me hace sentir feliz y me pongo a cantar o me junto con los amigos. Pero lo que no vamos dando no nos vamos dando cuenta que esto empieza a convertirse en un hábito. Puede llegar a convertirse en un hábito que solamente va a agravar la situación. Porque si de por sí una persona que ya está enferma no está presente, una persona que está alcoholizada o que está bajo las influencias de, de, de drogas tampoco está presente, entonces se debilita aún más la estructura familiar, por eso es importante ver cuáles son nuestros hábitos y en conjunto, si yo soy la persona, soy el familiar que está acompañando al paciente, al enfermo, es cuando aún más me tengo que cuidar, tengo que alimentarme mejor, tratar de descansar más, porque se avecinan procesos que son difíciles y muchas veces nos desatendemos y surge la enfermedad de, de esta otra persona y eso solo aumenta el estrés en la familia. Por lo tanto, 
creo que es importante, es imperativo que tomemos conciencia de que parte de nuestra forma de amar y de apoyar a la familia y al enfermo es mantenernos saludables, mantenernos lúcidos y tratar de dormir cuando se puede dormir, dejarnos ayudar. Si alguien me dice, yo te hago el súper, pues claro, sí, gracias, ¿verdad? aprovecho y descanso, tratar de comer bien, no porque yo deje de comer, no porque yo esté exhausta, la persona se va a sanar más pronto o va a, o va a vivir. Al contrario, va a aumentar, va a agravar la situación. Por lo cual es importante para quienes nos están escuchando y están viviendo una situación así, ya sea que están ya pasando por el proceso de un duelo ante la muerte de un ser querido o están enfrentándose en una enfermedad de un ser amado, parte de una demostración del amor es decir, yo me voy a cuidar para estar bien, para que tú te puedas sostener en mí. Y también es importante cuando hay niños o hay adolescentes buscar momentos de distracción. Un niño no va a integrar esta situación de la misma manera que un adolescente, de la misma manera que un adulto. Entonces, el niño se puede saturar de tal manera, de, 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 tan, de tanto dolor, tanta tristeza que empieza a retraerse. Y entonces ya ni siquiera expresa sus emociones claro. por miedo a aumentar al dolor a la familia. Entonces sí hay que buscar esos espacios de distracción, sentarse y, y hablar de las emociones, cómo te sientes, dejar que el niño, el adolescente, el padre, la madre, el abuelo expresen y respetarlo, ¿sí? Porque si no se respeta, es decirle, no, hay que ser fuerte, ¿qué significa ser fuerte? Porque lo primero que te dicen, Judy, cuando te estás pasando por un diagnóstico, una muerte, sea fuerte, para nosotros ser fuerte es no llorar, social, es no llorar que es lo más mal sano que existe. Dios nos dejó las lágrimas para lavar el alma y es para poder liberar esta emoción. Eso no quiere decir me voy a pasar 23 horas del día llorando y, y una durmiendo, porque entonces ahí sí es mal sano. Es permitirme, es estar consciente de lo que estoy sintiendo. Lloro porque lo extraño, lloro porque tengo miedo, lloro porque no sé qué hacer, lloro porque me falta el dinero, estoy frustrada. Entonces, si uno se da permiso a sentir, va a ni bajar los niveles de estrés y por lo tanto se va a mantener más en calma. Y eso, y los niños y los adolescentes no son la excepción de vivir este proceso. Claro, y algo que, que me llamaba mucho la, la atención aquí y que quizás eh, quienes hemos solo como amigos o como familiares un poquito más lejanos vivido una realidad así, es que uno nunca sabe qué hacer. Uh -huh. o cómo apoyar, o, o qué decir, o qué, qué no decir. Y aquí no me ha gustado en el, en el contenido, por ejemplo, cosas muy básicas como hacer las compras, llegar a limpiar la casa, o sea, propiciar que la otra persona descanse. Quizás nuestra forma de ayudar también está muy equivocada, porque pensamos, bueno, me le voy a ir a ofrecer a ver qué quiere, pero pensamos que es, eh, que ha de querer hablar, que, ha, que, que, que voy a hacer como su su psicóloga de esta tarde, ¿verdad? Entonces, para que se desahogue y llore conmigo y a veces las personas ya no tienen ganas de seguir hablando del tema, ya se sabe, ya uh -huh. se está en un tratamiento. Sí, no y claro, no es de que todos los días y todas las tardes quiere que volvamos a llorar, por ejemplo, ya se sienten un poco hastiados también de su misma situación y nuestra forma a veces como amistades o como familiares de ayudar también es, es a veces un poquito, por supuesto, desde el amor, pero no, como no sabemos, pensamos esta es la mejor forma en la que yo le voy a dar. no sabemos qué dar. decir muchas claro, veces. Entonces, sí, me, es ser solidario, ¿verdad? Claro, me gustaban o sea. mucho estas opciones que daba como de propiciar que esta persona uh -huh. tenga un espacio y que quizás si le gustaban las manualidades, le llevo yo los materiales porque ya no puede salir a, a buscarles. A veces son cosas más pequeñas que no, uh -huh. les, no las pensamos o que son más sutiles pues porque no les ponemos como el peso, no necesitamos muchísimo dinero, o decir, es que yo cómo le voy a ayudar si yo no, no puedo ayudarme ahorita ni a, ni a mí misma, no no tengo que ir a ofrecerse, nos olvida que hay Algo otras muy formas. Sencillo, con un solo que te digan, llegues, encuentres a tu vecino regándote las plantas, o que te saque a caminar a tu perro, o que te diga, a ver, yo seco los platos. Son cosas tan, tan, tan pequeñas, pero que sí, sí contribuyen a que esta persona se le alivie en el proceso. Parte de... de, de, de de un tanatólogo creo yo y que Flor ya lo confirmará por mí es que también crear ese esa esa red sí de soporte también un tanatólogo a, 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 contribuye con eso es decir me podría decir bueno eh, mire Mariana este quiénes son sus amigas más cercanas podría podríamos hablar con esas personas 
Entonces, empezar a delegar también. Y muchas veces creemos que como amigos o familiares tenemos que decir algo. El simple hecho de que alguien se siente a tu lado, te sostenga la mano, te pase un Kleenex, te lleve un vaso de agua y, te, y, y se siente ahí, ya te está ayudando, ya te está acompañando y luego se levante contigo y te diga un cafecito, este, tómate una aspirina, ve y descansa, yo voy a lavar los platos, ya está contribuyendo a miles. Yo no sé cómo trata esto, Flor, una tanatóloga en, en cuestión de, de apoyar a poder crear esta red de soporte para la familia fuera del núcleo central. La verdad es que la red de apoyo es muy importante para el tanatólogo también porque le sirve de observador, ¿verdad? Son observadores que se mantienen cerca a la familia de, de la persona tal vez más afectada, entonces ellos le pueden decir a uno, bueno, la, esta persona se está descuidando en su aspecto personal, por ejemplo. Ese es un buen indicio de que la depresión está presente, ¿verdad? De que puede ir haciéndose más grande. Eh, la, raíz de, la red de apoyo es vital para cualquier persona que está pasando por un duelo, porque vamos a ver, no es necesario que usted de un día para otro cambie toda su rutina, ¿verdad? Como hay mucha gente que lo, que lo aconseja, bueno, ahora se murió su esposo y ahora dedíquese a viajar. Pues no, ¿verdad? Eso no es muy real. A veces pues no se tienen ni, ni los suficientes recursos y tampoco se tienen las ganas. No se trata de eso, se trata de empujar a las personas a que hagan cambios pocos, eh, tal vez eh, qué tal que a la vecindad de su casa pues hay un grupo de oración en el que usted va a ser el encargado de ver que la refacción no falte, por ejemplo son cosas pocas pero si hay apoyo de la comunidad de su familia, si tiene de verdad un, una persona que esté pendiente de usted, eh, le van a servir o sea, no se trata tampoco no se trata de, de cambiar a la persona, se trata solo de acompañarla y estar pendiente de ella estar pendiente de los cambios que hace, de las decisiones que toma muchas veces y en, en una situación de crisis no hay que tomar decisiones importantes, ¿verdad? Uh -huh. hay que tomarlas poco a poco hay que darse el tiempo todo tiene su tiempo o sea, no podemos empujar a una persona aunque sea nuestra buena voluntad de ayudar, por ejemplo, muchos hijos dicen, bueno mamá, ahora te vas a vivir con nosotros a mi casa, donde están tus cinco nietos de uno a cinco años, brincando y, y gritando, y eso te va a hacer feliz. Tal vez no, ¿verdad? Tal vez la persona quiere quedarse en su casa, en su entorno, claro. eh, un poco más tranquila. La felicidad de cada quien es personal, o sea, cada quien la medimos eh, Solo nosotros sabemos que nos hace felices. Y con es eso buena le voluntad, preguntar algo. Pero... También otra de las cosas que siempre hacemos es no lo dejen so no la dejen sola. Uh -huh. O sea, para la persona que, que no. por ejemplo, queda viuda uh -huh. o viudo, ahorita lo que hacemos es como llenar todos esos espacios. Sí, y es un espacio que no podemos llenar, ¿verdad? Exacto. Porque eso no, no lo vamos a poder llenar nunca. Podemos acompañar, es cierto, pero en un duelo no se llora tanto la, la ausencia, creo yo, sino se llora lo que yo voy a hacer sin ti. O sea... Uh -huh tu esposo de toda la vida, ahí es donde uno entierra tantas cosas, temporalidades, porque entierra sueños, entierra planes, entierra Historias. lo que fue historia, sí, tantas cosas, eso no lo vamos a poder llenar, ni con los cinco nietos, ni con las 20 fiestas, ni no 20 viajes, ¿verdad? No, ni 20 sí. viajes, entonces creo que sí hay tiempo. O sea, sí, yo creo que eso es muy importante. Es importantísimo respetar la soledad, como dice usted. Muchas veces la persona necesita estar solo. Y pensamos, ¿verdad? no, porque se va a poner más deprimida. Como que también no se da a veces esa chance de decir, sí, está más deprimida, pero también necesita pero sacarlo. Bien. Es un proceso lógico, ¿verdad? O sea, eso va a pasar. La tristeza tiene que darse, ¿verdad? Y va a tardar un duelo, ¿qué puede tardar un duelo normal un año, verdad? Eh, y está bien. Y este Hasta es sano, un año es, sano. Es, un, es un tiempo sano. Aunque la, la gente te empiece a decir, ya deberías de... Terrible que lleguen, y aunque sea con buena voluntad, como lo hemos dicho, deja de llorar ya. No. Sí. ¿Por qué? O sea, eso no ayuda. Tal vez en lugar de llegar con tu mamá y decirle, pero mamá ya deja de llorar, por favor. Tal vez agarrarle y decirle, vamos a comprar una planta al vivero. Si es algo que le interesa, por, su, por supuesto, ¿verdad? O hacer algo que ella le llame la atención. Va a dejar de llorar, pero no va a tener la presión encima de que cada vez que los ve, que cada vez que ve a sus hijos, que cada vez que ve a la familia, todos hay otra vez llorando. Pero si eso es lo que el alma necesita, hay que hacerlo. 
¿verdad? Es honrarlo, es en realidad, uh -huh. eh, para, es honrar, es bajar la cabeza y aceptar y verlo con, con un respeto sin promoverlo, como dice Flor, es buscar también un factor distractor as, eh, reconociendo que la persona está lidiando con una emoción que es, que es más allá de sí misma, porque eso es lo que, lo que yo estoy, estoy muy de acuerdo, ahora quién voy a ser yo sin ti. Porque no es mucha... A mí, por ejemplo, cuando murió mi hermano me decía, pero él era un hombre fabuloso, un hombre bueno, él está bien. Yo de, yo pensaba dentro de mí, si yo no lloro porque cre, tenga miedo de que él no va a estar bien. Yo sé que él va a estar bien. Es que lloro por mí, porque ¿quién soy yo ahora sin mi hermano? Por lo mucho que lo voy a extrañar, porque me va a hacer falta hablar con él. Eso es lo que la persona está viviendo. Y el que la persona se le permite expresar y decir lo extraño, la extraño, me hace falta, hoy preparé su comida favorita, pensé que le podía... ¿verdad? Que, que me hubiese dicho, hay que permitirle de, de dentro de un espacio sano que la persona pueda expresar eso y luego buscar un factor distractor. La, la tristeza no se va a ir. Usualmente un duelo empieza a resolverse en, en, en gestión de un año. Hay quienes tienen la capacidad supuestamente de, 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 de resolverlo en menos de un año, lo cual yo te podría decir, el proceso sano se empieza a dar después de un año, pero sabemos también que en, la, en el caso de la pérdida de un hijo, las madres pueden vivir el duelo desde dos hasta cuatro años. Hay, hay, hay estudios, hay procesos que las personas viven así, no en la misma intensidad, pero les lleva ese tiempo. Entonces, el acompañar a la persona no quiere decir mutilar o querer oprimir la emoción y anular la emoción es permitir que la persona viva esa emoción porque como como dijo Flor la tristeza es algo inherente o sea no podemos no podemos decir ahí se murió alguien y, y no no esté triste o está recibió un diagnóstico de una enfermedad grave y no tiene que estar preocupado es decir es, es canalizar esta emoción de una manera que aporte y que sea más liviana y sea mucho más sana para la persona que lo está viviendo y para su entorno. Claro, porque después viene también una serie de complicaciones que lo hemos platicado mucho aquí de los duelos no resueltos, ¿verdad? O de todas las cosas que dejamos ir pasando así y hay que seguir porque hay hijos, porque hay un trabajo, porque así es como debe ser, porque tengo que ser fuerte. Nos, ¿O qué no, te dicen? Nos convencemos de eso, ¿verdad? Sí, la gente te dice, bueno, mucha, mucha gente en querer anular su dolor y hacerse el fuerte dice, bueno, la vida sigue igual. No, nada va a volver a ser igual. Ayer no es igual que hoy. No digamos la ausencia de un ser querido o el diagnóstico de una enfermedad terminal. Ya per se, al amanecer ya tu vida no es igual. Entonces, reconocer estos cambios e irte adaptando a los cambios paulatinamente, como dijo Flor, yo cuando me he tocado que acompañar personas así les digo, bueno, me dices que yo no puedo sacar sus cosas de mi casa. Ok, les damos un espacio que es sano para que la persona se aferre a este espacio, pero luego dice, bueno, ya le tocó, ya es hora, ¿Qué, ¿qué le parece si le pedimos a alguna amiga que por lo menos le ayude a guardar la ropa de él? Bueno, eso sí lo puedo hacer. Eh, ¿Qué le parece si usted cambia los muebles del lugar? Para que ya no se sienten, ahí se sentaba él. Son pequeños cambios, como dijo Flor, uh -huh. no te tienes que ir al otro lado del mundo. Claro. Creo que algo muy importante es el ser compasivo consigo mismo. Las personas tienen que ser compasivas con ellas mismas. Tienen que hacerlo poco a poco, ¿verdad? Hacer las cosas cuando estén listos. No arrebatado, como dijo Vanessa. Y eso, y la compasión bien entendida, o sea, de uno mismo. Yo puedo estar tristísimo. Entonces tengo que entender que, que el sentimiento es muy válido. O sea, perdí a un familiar, perdí a un amigo, perdí a un amor o sea, perdí algo importante para mí, entonces es muy válida mi tristeza. Tengo que darme mi tiempo, ir poco a poco, aunque la sociedad lo empuje a uno a hacer los cambios rápido, a volver a la rutina, siente uno como que lo están empujando a regresar a todo ese barullo. No, creo que uno tiene que darse su tiempo, entender que la pérdida no es poca, ¿verdad? Y seguir adelante pero a su ritmo, claro. ¿verdad? Y, y para eso está uno. Algo muy importante, Judith, surge la culpa, ¿verdad, Flor? 
sur, sí. deje la culpa que porque yo estoy sana cómo voy a seguir adelante cómo vuelvo a sonreír si, mi, si quien, a quien yo amaba ya no está aquí presente cómo voy a celebrar por ejemplo la navidad si él o ella ya no están aquí o él o ella están enfermos cómo me voy a comer esto si ella no se lo puede comer porque está enferma tenemos que tener conciencia de que la culpa lo único que hace es frenarnos y es yo creo que es una tanatóloga o una terapeuta te hace ver eso es culpa y la culpa no es sana la culpa atrapa la culpa hunde aparte es hacerte responsable que es muy distinto es reconocer de que porque tú no, no te puedas comer este plato que les gustaba a ambos no va a revivir la persona o no se va a sanar esa persona pero puedes canalizarlo de otra manera decir en honor a ti me lo voy a comer con gusto en honor a ti voy a hacer algo que a ti te hubiera ag agradado y, y, y te lo digo yo porque lo he hecho en carne propia en mi familia, mi hermano que era muy muy de ayudar, muy de los perros este dolor que estamos sintiendo y este amor que ahora que, como dijo la madre Teresa ¿qué hago ahora con tanto con todo este amor que tengo a quien se lo doy? pues es, esa es otra forma sana de ir superándolo es canalizar es esto que tú le dabas a esta persona o o, o, o la, la forma de ser de esta persona yo la, la voy transmitiendo la, la hora, ahora la tomo y la manifiesto en honor a, esa, a, a esta persona entonces eso también te ayuda en la superación del duelo es decir, si en el caso de mi hermano que le ayudaba, le gustaba ayudar gente en mi casa ayudamos a mucha gente ya lo hacíamos, pero ayudamos en nombre de él porque sabemos que en esa forma preservamos la memoria de mi hermano sin embargo no lo estamos anclando a nuestro dolor y cada vez tú te das cuenta que la vida tiene, va, van surgiendo nuevos propósitos y es eso más, lo más importante cuando empiezas a tener un propósito nuevo y te das permiso que el brote de un nuevo propósito surja y entonces tu energía empieza a enfocarse en eso no por eso dejas de amar a tu ser que ya partió o que está enfermo pero hay un nuevo propósito que te distrae del dolor Claro, y fíjese que otra de las cosas bien importantes que tenía yo por aquí anotadas hace unos días, miraba una campaña que publicaba una, una persona que acaba de tener una, una pérdida eh, muy muy fuerte de un, de un hijo y publicaba una campaña en, en Facebook que, que hablaba de cuidar nuestras palabras cuando alguien pierde a, a un ser amado y me llamaba muchísimo la atención en el área donde se refería a madres e, e hijos que era muy muy fuerte eh, la imagen porque decía no me digas eh, tienes que seguir adelante porque tienes otros hijos perdiste un hijo pero tienes otros tres más eh, y, y yo pensaba justo en eso, o sea nosotros cuando no nos toca o cuando no es directamente con nosotros la situación eh, por buena voluntad en, en su gran mayoría de casos y a veces porque no sabemos qué decir y soltamos lo primero que se nos viene a, a, a la mente, dejamos ir unas frases y unas expresiones que para esa persona que está viviendo ese dolor eh, no tienen nada de sentido no tienen nada de lógica y lejos de generar esta empatía, que es lo que alguien que en un funeral, por ejemplo, se acerca uh -huh. y nos da 20 palabras, eso es lo que quisieran, hacernos ver que, que le importa el, el dolor que estamos pasando para quien lo recibe, no siempre es así, así porque es. No, no logra conectar que eso que me está diciendo que es un viaje, que está empezando, eh, etcétera, no, en ese momento no me hace sentido. Y, y quizás una de las cosas que, que, que podría también ser un, un tip para quienes les toca acompañar en una situación así, es que a veces decimos más sin decir nada, con Exacto. solo estar. A veces el decirle a las personas, este rezaré por ustedes, aquí estoy, si en algo se les ofrece, el resaltar un, un, una cualidad de la persona que partió a decir... Un, por ejemplo, en el caso de una madre, una excelente mujer, tengo guardo recuerdos hermosos de ella, siempre voy a llevar en mi corazón esa sonrisa de ella, los acompaño en, en, en su dolor y aquí estoy, los acompaño con mis oraciones, que lejos de decirle, mire, ya está en presencia de Dios, ya está descansando, todos lo sabemos, y nos resulta un concepto que pareciera como triado, como que sí, ya lo he escuchado muchas veces, pero ¿cómo hago que mi alma entienda esto?, mi mamá, por ejemplo, decía cuando le decían, pero tiene otros cuatro hijos, y ella me, incluso ella me lo decía, si, si, si esto no son llantas de repuesto, se me pinchó una y le pongo otra, ¿verdad? Es un vacío, entonces, pero creo que eh, uno va entendiendo que las personas, su intención es, es, es amorosa, sin embargo, 
muchas de las palabras que te van a decir Judith ni siquiera las vas a recordar porque no casan en ti entonces como tú lo dijiste el sentar el, el que el a veces no decir nada y el decir lamento que estés pasando por esta situación te dice mucho más de que yo te diga todo un párrafo de algo que en este momento no puedes integrar la verdad es que es increíble cuántas pesa, cuántos pésames vamos a dar nosotros en una vida y nunca sabemos qué decir ¿verdad? pero tendríamos que tener claro que el hablar no es un acto inocente, o sea, nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras palabras y en ese momento a las personas, sí es cierto tal vez no las recuerdan con exactitud lo que les dijiste pero en ese momento sí les van a sí van a tener un impacto en su alma, por ejemplo, los niños eh, que les dice uno, ves que tu papá, Dios se lo llevó, por ejemplo yo creo que es darle una carga eh, muy densa sí, a Dios. ¿verdad? Sí. Yo creo que no es, porque lo dicen mucho, ¿verdad? Él se lo llevó porque él quería que estuviera con él. Entonces, ¿en dónde nos vamos a apalancar después para hablarle a ese niño de fe y esperanza? ¿Verdad? Cuando les dimos un mensaje tan negativo de que te quedaste sin papá, ahora ya tu vida va a ser diferente, tal vez al principio triste, tal vez se va a acabar, pero él lo quería con él. Entonces yo creo que ahí muchas veces sí es preferible quedarse callado. Como dice Vanessa, es preferible dar un abrazo y tal vez la persona lo siente, siente nuestro amor, siente nuestro cariño, no hay necesidad de hablar cosas que tal vez no le van a hacer tanto bien en ese momento a la persona. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es algo muy, muy importante con lo que dice Flor. Yo creo que si no sabemos qué decir, es mejor guardar silencio y, y esto incluso ensayar uno en el carro qué es lo que va a decir. ¿Qué me, y qué, cuál, ¿Cuál es la forma más fácil? es Si a mí me estuviese pasando, ¿qué me gustaría escuchar? Y si a mí me gustaría escuchar decir nada o decir, mire, voy a rezar para que Dios los acompañe con, en, en este proceso, eso va a decir más que decirle, a, como dijo Flora, a un niño tu papá se lo llevó y entonces ahora usted quiere que yo vaya a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, a, a, a darle gracias a Dios de que ahora me dejó me sin contesté. padre. Uh -huh. Y luego le dices, ¿cómo que, que se lo llevó y por qué se lo llevó? Que, y el niño empieza a, 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 a in, cuestionar muchas cosas, incluso un adulto, un adulto le pasa, pero ¿por qué Dios me lo quitó? Dios no le quita nada a nadie, Dios sencillamente está ahí disponible para nosotros, pero cada ser humano tiene un ciclo. Lo que sucede es que, como dijo Flor, hay un orden natural al cual ya nos han predispuesto. Va, nacemos, crecemos, nos reproducimos, vamos, empezamos a envejecer y se supone que al envejecer ya se aproxima el tiempo de cerrar el ciclo. Pero de los ciclos más dolor, de las de las situaciones más dolorosas es cuando una muerte prematura, porque nosotros creemos que no era su tiempo. Estaba muy joven, había iniciado proyectos, pero tenemos que empezar a, a ver que la vida y la muerte ambos son parte de un ciclo y que hay ciclos cortos y hay ciclos largos entonces si nosotros lográramos integrar todo esto creo que como humanidad sería mucho más lidiable por si no sé si existe la palabra la, eh, lidiable la situación de mentalizarnos de que tenemos que pasar por toda una cantidad X de experiencias antes de poder cerrar el ciclo muy bien, vamos a seguir platicando del tema. Voy a regresar con algunas de las consultas que ya veo por aquí, todas realmente muy interesantes. Muchísimas gracias por la confianza. Vamos a regresar con eso, pero nos vamos a la pausa. Les recuerdo, pueden enviar la palabra contenido al 5025 para recibir todas las recomendaciones de este tema. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Seguimos con más del programa. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía. Pueden dejar todas sus consultas también en nuestro mensaje de texto 5025 y también pedir, la, pedir el contenido escribiendo la palabra contenido también al 5025. Y voy a empezar con algunas consultas que tengo aquí en el Facebook. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan y pues muchísimas gracias en serio por la confianza. Vamos con Beatriz. Dice por aquí, muy buen día. Tuve la oportunidad de acompañar a familiares en el cuidado de enfermos terminales por cáncer. Eh, la última vez fue 
el año pasado y me abruma el temor que me dejó esta experiencia después de la muerte de alguien eh, a, des a morir yo, me quedó ese temor y más con una enfermedad que es tan dolorosa y tan desgastante como el cáncer emocionalmente siento que me desgastó a tal punto que tengo mucho miedo de pasar por lo mismo eh, que si me ponen a escoger prefiero salir corriendo a pasar por una circunstancia como estas personas a quienes me tocó acompañar ¿qué me recomienda con este miedo que siento? bendiciones eh, buenas tardes Beatriz, gracias por tu consulta primero te voy a dar mi perspectiva de, de lo que es de Teta Healing y luego te eh, quizá Flor eh, te puede seguir aportando sin embargo cuando nosotros pasamos por una situación ahí el alma se fragmenta porque nos sentimos tan impotentes ante el dolor humano que nos desgastamos y muchas veces en ese proceso suprimimos muchas de nuestras emociones las cuales regresan después de todo, de, después de que esta situación pa pasó, las volvemos a revivir y es un proceso normal que el cuerpo inicia para poder entonces ver nuestras emociones, contactarlas y sanarlas. Esto es desgastante, claro, pero yo te sugiero que empieces uno por hablar al respecto. ¿Qué fue lo que te desgastó? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo el dolor físico? ¿Te da miedo ver por lo que va a pasar la familia? Y que te des cuenta que porque si sientas miedo, esto no te va a evitar que tengas una muerte dolorosa o una muerte tranquila. Al contrario, te permite ver la capacidad de amor del ser humano en una situación tan desgarradora. Y tú puedes cambiar tus pensamientos. Tus pensamientos provocarán o generarán otro tipo de emoción. Es decir, claro, veo con respeto, honro el destino de, de lo que pasó a esta persona, es su historia, pero eso le sucedió a ellos, que aquí es como consteladora familiar, te digo, tenemos que dejar en el pasado lo que en el pasado pertenece. Porque si yo estoy en el miedo, es como ir a traer la semilla del pasado y plantarla todos los días en mi presente. Entonces no estoy superándolo. Debes de recordarte de una forma adulta y responsable, esto le pasó a esta persona, pero mi alma elige otras experiencias. Me siento triste, me siento enojada, me siento miedo, pero ahora elijo soltar esto y elijo el amor y, em y empiezo yo a decretar, decreto que... Por ejemplo, yo te voy a decir, yo digo, yo voy a morir con una, eh, de una forma digna, lúcida, en servicio, sin dolor, rodeada de mi gente que me quiere. Por lo menos mi alma decreta esto y esto me da alivio porque anticiparme algo que no, no ha llegado y que es solamente una posibilidad me está llevando a engancharme en el sufrimiento y no por eso lo voy a prevenir, claro. al contrario, creo que lo puedo incluso provocar desde mis emociones, sigo reviviendo el evento, entonces sigo sufriendo, el sufrimiento es electivo, el dolor no lo es, tú viviste una experiencia muy dolorosa, ahora deja de sufrir eligiendo no recordar esto y recordando las partes positivas de la capacidad humana, cómo todos se agruparon, contuvieron a la persona y la em empatía, compasión y amor que en ese momento esa alma recibió y que fue algo que le permitió salir de esta vida de otra forma. Creo que sí, eh, Vanessa lo dijo muy bien, o sea, el, el, tu sentimiento habla muy bien de tu corazón porque no fuiste ajena, ¿verdad? Exacto. No fuiste ajena al dolor de, de otra persona ni a todo lo que estaba sufriendo. Ahora hay una cosa muy importante, el exceso de pasado, como dijo Vanessa, es la depresión, ¿verdad? Vivir siempre en el pasado y añorando lo que no fue o lo que pasó es depresión, pero y el exceso de futuro es ansiedad. Eso es lo que tal vez me atrevo yo a pensar que en un momento dado te está pasando. Esa ansiedad es adelantarse, ¿verdad? Uh -huh. Siempre estar viendo al futuro es un exceso de... Es lo que te da la ansiedad, ¿verdad? Es estar pensando que si te va a pasar. No te podría decir poco probable porque no sé, no, no conozco tu historia médica ni nada de eso y a cualquiera nos puede suceder. Pero yo creo que el intentar vivir uno tranquilo con el presente... Es el equilibrio, ¿verdad?, que todos buscamos, que todos debemos tener para vivir, o sea, vivir cada día lo que te está dando. 
no pensés, en, no, no hay que pensar en lo que le va a pasar a uno dentro de 20 años porque de repente pasamos dos días más aquí, o sea, es, es inútil, ¿verdad? Planes a futuro hay que hacer, pero el vivir en el futuro creo que solo nos da sufrimiento y ansiedad. Y una falsa idea de control también, porque sí. la ansiedad nos provoca un miedo a perder ese control, cuando en realidad anticiparnos al futuro nos da una falsa idea a que estamos controlando los eventos que se pueden avecinar. Muy bien, vámonos con otra consulta. Claudia, muy buena tarde. Mi pregunta es, ¿cómo puedo superar el miedo de que mi hija muera? Ella es paciente renal crónica y está en un procedimiento de diálisis y solo un trasplante le ayudaría, le ayudaría a tener una mejor calidad de vida, pero eso lleva mucho tiempo y yo como madre soltera he luchado para verla bien, pero hay veces que ya no sé qué más hacer. Por favor, ayúdenme porque tengo mucho miedo a perderla. Ya tiene 22 años. Que Dios les bendiga. Gracias. Eh, primero que todo, agradecemos que tú te abras a, a contar tu experiencia. Mira, el miedo siempre va a estar ahí, pero el miedo que nos sobrepone, que nos controla, que nos asfixia, es un miedo malsano. La realidad es que puedes agarrar este miedo y canalizarlo y tornarlo en amor. Tú, mira, te quiero contar, por ejemplo, mi hermano murió de un momento a otro, no estaba enfermo. Entonces, el hecho de que tu hija está enfermo es una condición de vida, no es una garantía de que pronto va a morir. No sé si a, no ta, eh, me expreso bien en la diferencia. La diferencia es que tu hija ahorita está pasando por una condición de vida que tiene solución, que está surgiendo poco a poco. Sin embargo, yo creo que tú te estás anticipando ya a un momento que no ha llegado y que no sabes si va a llegar y que puedas que, que, que sea alguien más que haga esa transición antes y sin estar enfermo. Entonces, este miedo que tú sientes es natural, pero no debería de ser la energía que impulse cada uno de tus días es el amor, entonces el amor es tengo a mi hija hoy hoy me voy a reír con ella hoy voy a disfrutar, hoy voy a agradecer su vida, hoy voy a pedirle a Dios que, la, que, 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 que las cosas se solucionen es estar presente hoy hoy, hoy es, es, sé que es, un, es difícil pero es responsabilizarte de tus pensamientos es responsabilizarte de decir no por miedo mi hija va a conseguir el tratamiento más rápido, no por miedo mi hija va, va a vivir mejor, pero con amor tu hija sí va a vivir mejor, tú puedes brindarle una sonrisa, hacerle una broma, ayudarle a que coma algo que le gusta, contarle una historia, leerle un libro, eh, eh, aumentar su fe, eso sí hay, aporta. Para mí una clave de cuando estamos viviendo algo es, es sano o no es sano es si mis pensamientos, si lo que estoy sintiendo ahorita está aportando, es lo correcto. Si no aporta, si no me soluciona, si no cambia la, la historia, no está aportando, entonces tengo que elegir algo distinto. Eh, yo, te su, yo, yo te sugiero... Que, que reces mucho, que, que reces y que actúes desde ese amor sabiendo que tu hija es un ser eterno y que está viviendo una experiencia que, que, que es muy dolorosa, me imagino que debe de ser desgarradora, pero que tú tienes la, la bendición de tenerla hoy y hoy puedes hablarle, hoy puedes expresarle cuánto la amas, cuánto estás ahí presente para ella, contarle historias de su niñez. Entonces, es canalizar este amor y no dejar que este miedo ahogue el amor, porque el, el, el miedo que esta persona está sintiendo es por, por el amor que le siente y el miedo a la pérdida. Entonces, dejo que el amor tome fuerza y manifiesto este amor que estoy sintiendo por mi hija y lo y la y la fortalezco porque toda energía to, toda emoción es una energía sí el miedo es una energía si yo tengo miedo y me conecto con más miedo voy a crear más miedo pero si hay miedo y yo me conecto con amor, con compasión, con fe, aumento y disminuyo ese miedo. Es decir, mi energía tiene que aportar. Si yo vengo y veo que hay una protesta que es violenta y digo, sí, es que deberían de hacer esto y lo otro, 
estoy contribuyendo a que esto crezca. Pero si yo digo, bueno, están frustrados, pero hay otras maneras de hacerlo, recemos, seguramente va, va a haber otra forma de lograr esto. Entonces estoy contrarrestando algo negativo con algo positivo. Mi, mi, mi sugerencia expresa amor hacia tu hija. Eh, desde mi punto de vista, o sea, es muy válido el sentimiento que, que está pasando Claudia, ¿verdad? El miedo y el dolor valederos al 100%. Es su hija está pasando por un problema, uno no quiere que los hijos sufran ninguna complicación, mucho menos una enfermedad grave o un dolor, muy válido. Y las emociones que son el miedo y la tristeza están bien, se van a presentar. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar nosotros en tu caso, por ejemplo, Claudia? Que esa emoción, porque las emociones es algo que viene a nosotros, se, se presentan, lo sentimos y desaparecen. ¿verdad? Una emoción tiene un tiempo, viene a nosotros, lloramos, estamos tristes y desaparecen y seguimos en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que esto no se vuelva un estado emocional. El estado emocional es cuando la emoción se queda estancada en nosotros, vive con nosotros, ¿verdad? Y no podemos salir de, no podemos salir de ella, se queda ahí en, en nuestro corazón. O sea, eso es vivir triste todo el tiempo. Entonces yo creo que hay que hacer la diferencia y tú te tienes que dar cuenta y tratar de, pele de luchar tú misma porque esto no se vuelva tu estado emocional. Si esto pasa, si ya es un problema con el que yo creo deberías de, de tal vez un, una terapia, ¿verdad? Buscar una terapista que te ayude en este tema porque es un duelo. Estás pasando un duelo fuerte, ¿verdad? Si estás en todavía como que la tristeza y el miedo y el enojo son emociones que van y vienen en ti, es válido. Trabaja con ella siempre, trata de que no se queden estancadas en ti, que no se vuelva un estado emocional que de verdad ya perturbe todo tu entorno. Muy bien, Rocío dice por aquí, es muy duro, perdí a mi mamá y a mi hermano por cáncer y es una enfermedad terrible y es un dolor sin palabras, pero trato siempre de recordar lo bello que compartí con ellos. Muy lindo el programa, ¿qué me recomienda? Porque hay días que la tristeza regresa. Yo creo que es exactamente lo que Flora acaba de decir es darte permiso a sentir, pero no es un estado te, que, que es, es, no es un estado permanente. Es natural que ella sienta tristeza, sienta eh, que los extrañe, que incluso puede surgir hasta cólera porque se fueron de esa manera, pero no es un estado eh, permanente, es lo que dice Flor que es temporal y esos estados temporales hay que darnos permiso si no nos tratamos con compasión si no somos empáticos hacia nosotros mismos y queremos anular esa emoción y no nos damos permiso a sentir y a resolver, a liberar esa emoción, entonces eso no nos va a llevar a ningún lado más que enfermarnos y a vivir en, a, a revivir estas emociones mucho más, más a, a largo plazo que lo que fuese si uno se permite, se da ese espacio a sanarlas y que sea más a corto plazo. Bien, dice por aquí, muy buena tarde. A mí me han diagnosticado cáncer de mama, pero aún me falta una biopsia para hacer la confirmación al 100%. Si me saliera positivo, quisiera preguntarle si me pueden orientar cuál sería la mejor forma de comunicárselo a mi hija que tiene nueve años. Muchísimas gracias. Bueno, creo que aquí las dos vamos a, a, a aportar. Primero que todo, eh, cuéntale a tu hija que tienes una enfermedad que ya tiene cura. Primero que todo, eso es, es lo primero que tienes que decir. Tengo, estoy enferma, pero es algo que toda, que ya tiene cura. Es no presentarle a tu hija esto como una condena de muerte. Porque la niña no va a entender eso. Hoy en la palabra cáncer y definitivamente va a escuchar muerte, entonces es importante que tú le digas ma ma mamá o mami está enferma esto lo tengo, pero hay muchas formas ahora de sanarse, hay mucha gente que se ha curado y estoy segura que yo me voy a curar yo voy a estar bien si tú estás en paz con esta situación es decir, lo que yo sugería en los tips primero, te calmas lloras, expresas tu miedo, tu frustración, ya te logras calmar, todo este nivel de tensión lo vas a llevar, lo, lo vas a liberar y la manera en que tú le presentes a tu hija la noticia va a ser más serena, más calmada 
y más llena de esperanza. Y otra cosa es no darle a tu hija eh, detalles que no sean innecesarios. Decirle, te, estoy enferma, me van a tratar, el doctor me ha dicho que hay muchas formas ahora de sanarse. Y puedes contarle a tu hija muchas historias de personas que se han sanado y tú misma. Yo muchas veces... Les, les, les digo a mis pacientes, vean cuántas historias hay que de, de, desafortunadamente el ser humano es, tiende a, a ser eh, dramático y te cuenta todas las personas que no sobrevivieron, pero no te cuenta todas las personas que han sobrevivido el cáncer. Entonces, ahí es donde tenemos que poner nuestra energía, hacer nuestro enfoque. Y algo muy crucial en el momento de tener un diagnóstico de una enfermedad que es posiblemente terminal es mantener el sistema eh, inmune alto como con algo tan fácil como el sentido del humor claro yo no voy a estar para reírme si me acaban de decir que tengo algo que me va a llevar en un proceso de recuperación larguísimo y me presenta ante la posibilidad de la muerte pero si yo no me puedo estar riendo miro películas que tengan humor hay estudios científicos comprobados que segregamos hormonas que nos permiten eh, fortalecer el si sistema inmune a través del se sentido del humor. ¿Por qué crees tú que es tan famoso, famoso el doctor? ¿Cómo se llamaba este doctor que Robin Williams lo Patch Adams. Patch Adams. Patch Adams. <risa> Él logró muchas cosas por su sentido del humor. Entonces, si nosotros somos los que estamos pasando por este diagnóstico, es importante que busquemos las herramientas que nos permita que nuestro sistema inmune esté bien y que también nuestra familia también no se debilite. Entonces, con un niño, con, en el caso de tu hija, preséntale esto, pero también preséntale sin darle mayor detalle y mostrándole las posibilidades de sanación que hay ahora. No sé si tú tienes algo más que aportar, Flor. Sí, eh, hay unas herramientas muy útiles que puedes, o sea, son consejos que, que funcionan muy bien. Primero, pues no te adelantes, ¿verdad? Esperemos el cuando ya lo tengas claro, cuando ya sepas cuál es el, el pronóstico, cuando sepas qué es lo, realmente lo que vas a hacer, porque tal vez el tratamiento no es tan invasivo y tu hija no se tiene que enterar, porque es pequeña, ¿verdad? Nueve años todavía, nueve años, dijo. Sí, no, no, no. Eh, es pequeña y no tiene por qué enterarse de tanto detalle otra cosa es tal vez tratar de darle la noticia en un lugar fuera de tu casa uh -huh. un entorno que no sea en donde están ustedes viviendo porque eh, hay un aclaje ¿verdad? De, de sentimientos siempre va a recordar ella su casa como tal vez donde tú le diste una mala noticia es recomendable y los psicólogos lo, recomien lo recomendamos que esas noticias se ven en, en otro lugar buscado, llévala a comer algo y cuéntaselo como algo claro que no es nada ocasional, ¿verdad? No es nada que pueda pasar sin, sin mayor trascendencia, pero cuéntaselo como algo natural ¿sí? que estás enferma, que hay un tratamiento y que te lo vas a hacer y que por eso tal vez ella va a notar ciertos cambios en ti, ¿verdad? o va a notar ciertos cambios de rutinas va a notar ciertos cambios en en tu comportamiento y en tu estado, porque los niños tampoco son, son es que no se fijen, ¿verdad? Si, si va a tener la medicina o un efecto secundario en ti, lo tienen que saber para no asustarlos, ¿verdad? No es lo mismo que yo les diga, miren, yo voy a tomar una medicina mañana y puede hacer que me vean pálida, demacrada, puede hacer que vomite, adelantar ciertas cosas, funciona, porque entonces los niños lo están esperando, ¿verdad? Y ya no los va a asustar tanto. Exacto. Voy con otra consulta. Muy buenas tardes. Mi mamá murió hace un año y yo tenía 11 años de no verla, ya que no vivo en el país. Traté de cuidarla, aunque sea a la distancia. Yo le pedí a mi familia que dejaran sus cosas como estaban, pero siento que estoy siendo egoísta. Pero es que cuando yo vaya a Guatemala, posiblemente eh, viaje es lo que quiero hacer. Creo que voy a sentir la necesidad de ver sus cosas, por lo menos pero para las otras personas que ya vivieron todo esto, es muy doloroso. ¿Qué nos recomienda? Yo creo que ella tiene muy claro eh, realmente qué es lo que debe de hacer. Una parte de ella no quiere soltar porque quiere preservar la memoria de su madre, pero las cosas no son su madre. El ambiente donde estuvo su mamá no es su mamá. Si tú puedes empezar a, a recordar las cosas, las risas, hábitos, eh, eh, 
formas de, de, de cocinar, de, de hablar, formas de vestirse de tu mamá. Eso va a mantener a tu madre más viva que el ver el entorno donde ella cerró su ciclo de vida. Eso es más que todo algo que la mente te pide, pero en realidad el alma no necesita esa parte física. El alma sabe que tu madre vive en ti, está en tu corazón. Entonces, recordar eh, incluso su, su forma de regañarte, los hábitos, la comida que le gustaba, eso permite que el alma esté más ligera. Estoy hablando del alma no solo de la persona que está viviendo el duelo, sino de la persona que partió. Porque mis cosas, mi entorno no me define y eso es lo que válidamente comprendo porque ella quiere que no tocan sus cosas porque quiere ver cómo el ambiente en que su mamá estaba viviendo, pero ese ambiente no es su madre, era el entorno donde, donde ella vivía, pero la esencia eterna de su madre, lo que realmente le dio vida a ella sigue viva y, y puede ser reactivada, revivida a través de recordar esos pequeños gestos, eh, una situación que vivieron donde se rieron mucho, cómo ella manejó ciertas situaciones, lo fuerte que era, lo luchadora, lo, sus hábitos, sus, sus gustos, ahí es donde realmente tu madre está presente. Creo que tú sabes que eh, el mantener las cosas in, intactas como están ahora, es una imposición ante tu familia, creo que lo tienes bien claro, simplemente tienes miedo de tomar esa decisión, ¿verdad?, porque es una parte de ti que no quiere soltar, sin embargo yo te digo, tu mamá no, no es ni era sus cosas ni el ambiente, tu madre está en ti, en la, la, en la herencia que le dejó a cada uno de ustedes y sigue viva, entonces tómate la decisión de ver ¿quieres recordar las cosas de tu madre o quieres recordar a tu madre? hay una herramienta muy útil también que puedes utilizar que se llama la caja única eh, Vanessa mm. ya dijo mucho, mucho de lo espiritual pero yo te diría como psicóloga eh, la caja única es, es de verdad algo que no va, a, no va a ser tan invasivo con tu familia que está aquí y va a poder esperarte hasta que tú vengas, pídele a tu familia que tomen una caja y guarden en ella ellos van a saber qué, qué es importante de guardar que guarden en ella todo lo que lo que ellos consideren que va a ser útil y o no útil, sino que va a ser útil para ti, ¿verdad? Uh -huh. al verlo que guarden sus cosas más importantes y que la tengan ahí, para cuando tú tengas la oportunidad de volver, cuando puedan hacer ese viaje, vengas y abras esa caja, igual van a ver, como dice Vanessa, lo importante es el recuerdo, cómo tú la tienes en tu mente, pero va a haber también esa parte física, que para ti ahorita está siendo como necesaria. Estás tan lejos, es necesaria, entonces tal vez es una, es una herramienta que en este caso podría servir de mucho, ¿verdad? Bien. Una última consulta aquí en el mensaje de texto. Dice, mi padre falleció hace ocho meses. Me es muy difícil de superar. Tengo paz porque él y yo estábamos en paz. Nos quedamos bien hasta el final. Él sabía cuánto lo amaba y se lo decía constantemente, pero lo extraño muchísimo. Quisiera que me orientaran. ¿Cuáles son las etapas del duelo y si es normal sentir tanta soledad? ¿Qué le podemos decir? Claro, es, es normal que tú sientas tristeza, que sientas soledad, como te estás readaptando a una vida sin tu padre físicamente, porque tu padre sigue vivo. Lo maravilloso de esto que hay hay, hay duelos que son maravillosos de, de, de vivir, aunque suene terrible, pero son maravillosos porque... Estás doliendo, estás extrañando, estás triste, pero tienes paz porque lograste expresarle a tu papá cuánto lo querías, cuánto se amaban. Entonces tienes esa paz en tu corazón y vivir un duelo con paz es mucho más eh, lidiable que vivir un duelo con culpa, con miedo, con vergüenza, con resentimiento, con odio en los si yo hubiese... Es mucho más, más sano vivir eso. Es natural que tú todavía extrañes a tu papá. Lo estuviste, no sé cuántos años tendrás, pero lo, tu, lo tuviste por muchos años. Esperar que tú te adaptes a esta nueva vida en ocho meses sin tener un sentimiento de añoranza, de tristeza, de dolor, es ser un poquito 
injusta contigo misma, ¿sí? Lo digo con respeto, es decir, no, no estás siendo muy tolerante contigo misma, es parte de tu proceso, vívelo con amor, vívelo y permite que esto sea temporal y luego enfoca tu amor hacia tu padre, hace algo positivo, que de igual manera, yo te voy a decir, el dolor va mermando con el tiempo, pero algo maravilloso que yo he descubierto a través de la muerte de mi hermano es que aunque el dolor merme a ratos y ya no sea tan intenso, es algo maravilloso ver cómo el amor es igual, es idéntico. La intensidad del amor sigue ahí. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el amor trasciende la muerte. El amor es lo que nos mantiene conectados a nuestros seres amados. Entonces, tú, a través de haber expresado amor a tu padre y él a ti, ya llevas la mitad del camino ganado. Date permiso, sé compasiva contigo misma, sé tolerante, date esos espacios, porque primero, como ya te lo explicará Flor, están los, primero está la negación, luego está la cólera y hay muchas facetas del duelo. Pero lo importante es que cada faceta del duelo se viva de una manera sana. Por eso hay personas que, que, y si no tienen acceso a un terapeuta, a un tanatólogo, siempre hay alguien que te quiera escuchar. Está la autoridad de tu iglesia, está una persona a quien tú respetas mucho, Siempre hay alguien, yo creo que yo hablando desde la forma espiritual, Dios siempre te pone a alguien si la intención del alma es sanar. Y lo he visto por todos estos años que he sido terapeuta, en el momento que el alma pone la intención, las herramientas se nos ponen enfrente. Solo hay que estar atentos a poderlas tomar y poderlas eh, ponerlas en práctica. En las etapas del duelo... Eh pues no sé realmente hace cuánto tiempo que estás ocho en, meses ocho, ocho meses, meses. Uh -huh. no hay un tiempo límite verdad realmente para para afrontar el duelo y para sobrellevarlo pero hay como tú preguntabas por como había preguntado por las etapas está la crisis por la que pasaste ya cuando cuando el, su papá falleció la negación cuando uno no quiere creer verdad que el, lo que está pasando eh, el enojo como bien dijo Vanessa que es característico, ¿verdad?, cuando uno ya está enojado por lo que perdió y por cómo se trastocó toda la vida, cómo se trastocó todo nuestro entorno, ¿verdad?, la depresión, que hay que cuidar mucho de que no se vuelva un estado emocional, como les dije antes. Eh, tú vas a identificar más o menos, creo yo, en qué, en qué estadio estás, ¿verdad?, y de ahí vamos para arriba, de ahí vamos en ganancia. Cuando ya tocamos el fondo, viene algo muy importante que que es la aceptación, ¿verdad? Ya no tenemos nada que hacer por eso. O sea, ya tenemos que aceptar que lo sucedido no... Eh, o sea, ya sucedió y no podemos cambiarlo y ahorita lo que nos toca es aceptar en el plan que quedamos ir para adelante. Aquí ya solo hay ganancia, ¿verdad? Y vamos a llegar al aprendizaje. ¿Qué aprendimos de todo este proceso? ¿Qué aprendimos de todo este tiempo en el que estuvimos tristes, enojados, en el que tratamos de cambiar las cosas que no podemos, no está en nosotros, ¿verdad? Y vamos a llegar al, al nivel en que vas a recordar, o sea, no se trata de olvidar, se trata de llegar a recordar con alegría y con tranquilidad, tener paz, ¿verdad? Y creo que ese es el camino en el que vas. Muy bien. Ya nos tenemos que despedir. Yo les agradezco muchísimo a las dos por todas las orientaciones que nos dejaron esta tarde. Que estoy segura que, que han sido de muchísima utilidad para muchas personas que estén pasando eh, por esto y para quienes no, porque nos llama también un poco a la reflexión, porque lo vamos a vivir de una o de otra manera a través de una circunstancia súper cercana o más o menos cercana, pero es algo que está está con nosotros y tenemos que ir hablando un poco más de, del tema sin, sin huirle tanto y sin poner tantas de nuestras defensas. Por favor, antes de despedirnos, cuéntenos cómo nos podemos poner en contacto con ustedes. Sí, eh, nos pueden contactar eh, a la clínica el 2369-6404. Eh, mi correo es vanesaleon8 arroba yahoo.com. ¿Y Flor? Eh, se pueden contactar conmigo a mi teléfono, también es 5016-1303 y mi correo electrónico que es flor de flor 19 bran arroba hotmail.com. Sí, gracias Judith, contacto. gracias Alejandro sí, y a gracias. todos los radioescuchas los invito a que hablemos acerca de la muerte. Mientras más hablemos de eso, más va a pasar a ser parte natural y es un proceso amoroso donde el cuerpo 
eh, se desprende del alma pero el alma va a descansar si empezamos a vernos como seres espirituales nos vamos a ver en nuestra propia eternidad y es algo de lo cual nosotros tenemos que regresar a eso no porque salgamos del cuerpo no porque el vino salga de la botella y pase un vaso deja de ser vino no porque abandonemos nuestro cuerpo dejamos ser el alma que somos muchas gracias gracias, gracias. a las dos por acompañarnos tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.